走啊，快走。喂，你能注重一下公共场合的礼仪吗？小夏呀。不是我说你，你这在大庭广众之下肆意打喷嚏这件事儿，真得改改了啊！做女人要神秘，要矜持。哎，你这臭毛病啊，真是！我有什么办法呀？我这鼻子很敏感嘛，一闻到香水味我就……是我身上的香水味吗？进来，赵总，不是要我提醒您，上周约了今天和 Steven 的晚饭，您可别忘了，今天的晚饭意义很重大。知道了。行，那我先出去了。我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。这么多饭盒，他我每天早上给他做早餐。赵总，是不是有什么烦心事啊？还是累了，喝杯咖啡提提神吧。谢谢。啊，不用谢。现在咱们公司的情况，宁夏和露西也都不在，他们的工作暂时都由我来代替的。如果有什么事情，尽管吩咐。赵总，嗯，好，我知道了，你出去忙你的吧。病人，嗯，请问他是男士还是女士啊？女士。哦，那请问他是年纪大的还是年轻的？你是卖花的还是查户口的？先生，您可冤枉我了。我问清楚一点呢，可以帮您更好的做搭配。你要是送给小姑娘康乃馨、剑兰之类的，那都不合适啊。送花还有这么多讲究啊？那当然了，你看先生，你又不是经常买花。你要是送给年纪大的，我认为康乃馨比较合适。那，然后呢
什么然后呢？哎呀，先生，您就跟我直说吧，您到底送给谁？嗯，比方说您正在追一个女孩，然后她又生病了，那我认为百合最合适不过了。康乃馨太土气了，那就百合吧。呃，我有一大束，一大束。好，先生，您稍等。嗯。你摔了，你别动啊！我现在给你找大夫去。大夫，感觉怎么样？怎么没人接电话啊？喂，啊，志远，怎么了？什么？小夏出事儿了？好，我们马上过来。还没事儿呢，昨天摔得可严重了，吓死我了！这臭小子，昨天发生的事儿，今天才告诉我的。小夏命苦，从小失去了父母，我说好要好照顾你的。你要是一个三长两短，我怎么对你爸爸妈妈交代呀？婶儿，你别难过，你看我不是好好的吗？你跟我爸岁数大了，告诉你们怕你们担心。再说这儿有我跟耗子哥照顾。那医生怎么说、啊？医生说了，二姐啊头跟腿受伤了，一会儿医生过来再最后确诊一下。哦。那昨天晚上是你们陪来的医啊？啊，对了，二姐，你们公司赵总昨天来了。赵总，他也来了。我觉得，自从你进入那家倒霉公司，一天都没有消停过。伤好了以后，咱们就辞职，不干了。哎呀，这事出突然嘛，跟赵总也没有什么关系啊。到底发生了什么呀？啊，好好的怎么会成这样呢？爸，你不知道，昨天我和二姐给客户操办婚礼，哼，结果那未婚夫没来，二姐就去找他。那未婚夫不知道犯了什么神经病。把二姐从楼上推下去了。那个米奇月知道自己被甩了，结果也晕过去了，订婚仪式就黄了。哎，对了，米奇月她现在怎么样了呀？她没事儿了，露西姐能看着她呢。你就别管她了，你好好注意休息啊。你别管别人了，现在男人一个比一个坏。今天感觉怎么样？医生，她的病情怎么样？她只有脚受伤了，其他都没什么大问题，休养一段时间就好。多久才能恢复呢？会不会有后遗症呢？他这个伤，好好静养一段时间，只要一个月就能好差不多。以后呢，也不会有什么后遗症。啊
，谢谢医生。医生，有什么需要注意的地方，你一定要告诉我们。好的，好的。呃，你要好好休息啊。他这个按时给药就行啊。好，谢医生。嗯，先这样啊。谢谢，谢谢医生。小夏，平时回家总是报喜不报忧的，再坏，受再大的委屈，也不愿意告诉我们。浩子，阿姨拜托你了，以后啊，你要多多照顾我们小夏。放心吧，阿姨，我一定二十小时看着，我照顾他一辈子。哎呀，乱说什么呢？我说浩子，你可是男生啊，这男女之间，你可要主动一点。勇敢一点，姐，我跟他只是朋友，你别瞎撮合，你别害羞啊。叔，婶儿，你们快回去吧。姐，你也回去吧。叔叔，阿姨，要不你们先走吧，这有我呢。耗子，你也快回去吧，这有护士照顾我呢。哎，那怎么行啊？你的腿受伤，下体不方便，要不我留下来陪小夏。阿姨。我酒吧白天也没什么事儿，有我呢。那好，我同意耗子说的话。耗子，你留下，等下班以后我给你交换。行，耗子，辛苦，啊，没事儿。这样，好好照顾一些，好吧？那我们走，走，走，我们走了，啊，快走了，走了，耗子，谢谢你啊，没事，没事，我送，好好好，好，谢谢阿姨，就放心了。嗯，慢点了吗？再见。好。哎呀。雪，嗯，你也赶紧回去吧，小德还在家等你呢。哎，我没事儿，我这两天不是不在家吗？我老丈母娘照顾我老婆呢，你就安心养病。再说我在这陪你，没事儿给你讲个段子呀，给你演个真人秀、综艺节目的，逗你开心呢。你就是个开心果，怪不得小德喜欢你。哎呀，姐，你选我当开心果，是你最重要的选择。哎，对了，我还挺担心你七月的。你说他受到这么大的打击，能挺得过来吗？哎，要不你去看看吧，正好给 Lucy 搭把手。行，等那个耗子给我来了之后，哎，我就过去啊。行，姐，你喝点水啊。行，没事没事没事没事，我喂你。耗子哥，我也想吃苹果，你给我削一个来，让你老婆帮你削。哎，说真的，我还挺羡慕你，这么年轻就娶了个好媳妇儿啊。耗子哥，你光羡慕有什么用啊？心动不如行动啊！你赶紧找一个，你看我二姐多好啊！你怎么又说到我了？别瞎说啊！二姐，你看我耗子哥，人又帅，又能赚钱。您呢，貌若天仙，亭亭玉立。虽然算不上极品，我觉得差不多就行了。你现在是趁我腿脚不利索损我是不是？等我好了，我饶不了你。哎，不敢不敢不敢，别那么多话了，想不想睡过了？耗子哥，我这替你说话呢，你得分清谁是自己人啊。我们家就我一孩子，从小到大就特别喜欢那种家里有兄弟姐妹的。说说，跟你大姐亲还是二姐亲？哎呀，耗子哥，我觉得你这问题特 low。你这好比问小朋友，说跟你爸爸亲还是跟你妈妈亲？人大姐、二姐性格完全不一样。大姐呢，成熟稳重；二姐呢，年龄跟我一般大，既可爱又单纯。我觉得各有千秋，我都喜欢。哟，现在夸起我了啊！哎，对了，你这么久不去，小德不生气啊？没事儿，我老丈母娘啊，现在照顾我老婆呢，她可通情达理了。你们俩吵过架没？耗子哥，您这是访谈类节目吗？<笑>啊，一个问题接一个问题的，两口子哪有不吵架的？哎，对了，耗子，嗯，你赶紧回去吧，你不是酒吧还有事儿吗？那可不行啊！你爸、你妈还有你姐，把你托付给我了，相比酒吧的生意。哎呀，这生病真好，有人照顾，有人伺候着。我真的想一直就这么生病躺在这儿，不用上班。你可别瞎说啊，好人谁盼着自己生病啊？哎，这苹果我也来。哎，米七月不见了。什么？我就是接了个电话的功夫，他人就没了。我想想。上天台，你别想太多。现在谁没事还自杀呀？他有可能去找孙美芳了，或者回家了。哎，志远，我给你地址、嗯，你去看看。好。
好好好，嗯。听着，你跟 Steven 说一下，非常抱歉，我们的饭局改约在下周三，好吗？今天我有些急事要处理。下周三？可是我已经订好餐厅的位置了。你还需要我重复一遍吗？你是老板还是我是老板？可是 Lucy 交代过，这是很重要的饭局啊，赵总，赵总。小夏，婶儿，哎呦，你来了！哎呦，躺着躺着，别动别动。婶儿，给你包了一个黄鸡甲鱼汤，补蛋白，又滋阴补肾，益气健脾，最适合啊！这个骨头受伤的人喝了。谢谢婶儿，这可是婶儿花了大半天的时间熬出的爱心汤。哎呀，楼道里都闻到汤了。哎呀，浩子啊，是啊，哎，浩子来，哎、你来来，好，我来。小夏，婶儿，心疼死你了！你这样，要遭多大的痛苦啊！婶儿，没事的，医生都说了，休养几天就能好。那你好好休息啊，别动。嗯嗯嗯，来吧。哇，好香啊！慢点。嗯，好好喝，多喝一点啊。嗯。谢儿来啦！哇，姐这花真漂亮，哎呀，真不好意思让你破费。心儿啊，我可是按你的吩咐开了一个煲汤的菜单，今天黄芪甲鱼汤，明天啊就是黑豆排骨汤，怎么样？妈最能干了。<笑>婶儿，你这也太讲究了吧！我要天天按照您这么吃，我我还不得变成个大胖子呀？哎，俗话说啊，三分治，七分养。伤筋动骨啊，要一百天。骨折患者啊，在康复的时候啊，饮食尤其重要，保证骨折患者顺利的愈合。关键是营养。<笑>小夏，你就听妈的，好好养伤，好吧？哎，耗、哦、子，嗯、这这干什么？陪夜？怎么？陪夜？你要在这过夜呀？这这孤男寡女共处一室多不合适啊！有什么不合适的？昨天晚上也是我陪你的。哎呀
，不用麻烦了，我这不是还有护士吗？哎，你要回去的时候，把他们也带回家，我又不是重症病人，不用陪爷的。对对对，你们回去回去回去，我来陪。哎呀，婶儿不用了，你们先走吧，我再多陪一会儿，一会儿回家。好，妈，那就听老妈的，走吧，好的。回家走了，好，注意安全啊！那我先走了啊。嗯，来吃苹果。哇，谢谢婶儿。浩子，你别往心里去啊。小夏年纪小，不懂感情，你可要继续努力。我看好你。谢谢姐的鼓励，但是我总觉得。感情这种事儿吧，勉强不了，我不想为难他。但是耗子，现在小夏可是空窗期，万一他喜欢上别人，你连表白都来不及。我跟小夏是发小，从幼儿园开始，我们俩不是同桌也是同班。说真的，除了他亲生父母，没有人比我更了解他。自从他父母去世以后，我发现照顾他是我的责任。所以，这么多年下来，我觉得只要他过得幸福，过得开心，比他爱不爱我更重要。看来你是真的爱小夏。浩子，你放心，我们一家人一直以来都把你们两个当一对儿。不过话说回来，你真的不担心他被抢走？姐，我爱小夏，从小就喜欢他。我说了，守护他是我更大的责任。如果有一天他看走了眼，选择了别人，那个男人必须先过我这一关。为什么这一整天满脑子想的都是宁夏？担心他的安危，又如此迫切的想见到他。然而看到他身边出现了男人，你为什么会泛起一丝失落和醋意？赵丹乔，你到底怎么了？如果真的有来生，我希望成为你窗下的一株花，不要华丽的颜色，不要诱人的味道。只要远远守护你就好，小夏，你怪婶儿不？养育之恩无以回报，怎么会有责怪呢？原本呐、啊，你也可以和大多数的同龄人一样，上好的大学，毕业后找好的工作，但是咱们家没有能力支持你上学，这些年。你受苦了，小夏不苦。失去双亲的小夏很幸运，有你们的照顾和呵护，小夏心里感激不尽。无论何时何地，你们都是我的家人，我会像珍惜自己生命一般，守护这份亲情。谢谢。发泄过剩的能量，并不能发泄内心的躁动。有什么要跟我说的吗？嗯，我的感觉很奇怪，我已经渐渐的忘掉了徐璐，她的样子越来越模糊。有些执念，慢慢放下，未必不是一种解脱；有些事情，慢慢遗忘，未必不是一种轻松。
，可是我有一种不安的感觉。人生就是这样，一个不断变化的过程。但是不管在任何时候，咱们都不应该放弃追求梦想、追求爱情和幸福。丹乔，你封闭在过去太久了，是时候该走出来了。只是现在我有很多怀疑，现在还不能够确认。真正的爱情永远是夹杂着怀疑的，不相信，是因为你还抱有希望，但又不敢确认。看来我们赵大公子春心萌动了啊！是什么样的女子能融化你心头的坚冰？是美貌动人的宁心小姐吗？宁心从外表来看无可挑剔，但她不是我想要的。那个红小豆，不一直是你的精神支柱吗？是，红小豆确实一直是我的精神支柱。现实中的他与我的期待渐行渐远。既然不是宁夕，哎，那会是谁呢？他其实很平凡，也没有什么特别之处，但是他很热情。那就走向前去啊！你还在犹豫什么？没那么简单。不知道对方有什么想法，如果冒失闯入的话，一旦有什么偏差，我会很难堪的。在爱情当中还谈什么自尊？那只能说明一点，你最爱的还是你自己。不，并不是这样的。我只是害怕失去他。害怕失去他？我真的是越加的好奇了。哎，一向自命不凡的赵大公子，居然也会有胆怯和不自信的时候。哎。他到底对你施了什么样的魔法？快告诉我！你见过他的，在酒吧，宁夏。他似乎更靠近我心里的那个红小豆，那是一种说不出来的心理感应。啊，那才是我想要的。是时候我该出手了，我一定要找出你内心真正想要的是什么。你？当然是我。你别忘了，我是你的心理医生。我要帮助你从阴影中走出来，重建新的生活，这是我的终极目标。呃，我给你制定一个恋爱疗法。恋爱疗法，我要去说服宁夏，让他参与到我这个医疗计划当中来。啊，当然是以扮演角色为理由，就是让他去扮演你的恋人。让你进入到一个恋爱的模式当中去。当然，不管最终这个结果是什么样，哪怕就是你们走到了一起，或者是重新回到了原点，都不会显得尴尬。毕竟只是个医疗计划。这个，我看行。<笑>就看我的吧啊！哪天啊，你去看宁夏的时候，你告诉我一声，我陪你一块儿去。你是不是非得每次，每次等我睡着了，你才肯进卧室吗？哎呀，别闹了，没看见工作呢吗？你就这么不想看见我吗？行了，赶紧睡吧啊！好吧，随你。桥国际有挂科。宁夏，赵总，你来啦！你好，好点没有？托赵总的福气好多了。嗯，这位是我的好朋友杨柳。哦，你好，你好，你好，我们见过面的。啊，在酒吧。<笑>
今天没有人过来陪你吗？他们晚上过来，哎，前几天啊把他们折腾坏了，每天都来陪夜。不过我已经好多了。那就好，呃，非常抱歉，因为工作导致你受伤，还连累了你的家里人。就是因为我受伤了，每天有人照顾，有人伺候，不用上班，还不用被资本家所欺压。见不着我很开心吗？呃，我先去找主治医生了解一下病情啊，你们先聊。请坐，请坐。不客气。看你恢复的还挺好的嘛。不过伤筋动骨一百天，还是要好好的养，要不然留下后遗症可就麻烦了。哎呀，我这么强壮，什么事都击垮不了我。<笑>说得好，要战胜疾病啊，首先要战胜自己，对自己一定要有信心。有道理。宁<笑>夏小姐，你知道今天我为什么要来见你吗？我除了是赵丹桥的好朋友之外。我还有另外一个重要的身份，我是他的心理医生。心理医生，那赵总他……是的，他一直在我那儿接受心理辅导的治疗。接受治疗？那严重吗？前几年比较严重，几乎不与外界任何沟通，每天除了工作就是工作。他封闭、冷漠。孤独，对生活没有任何期待，更别说激情了。怎么会这样啊？这说来就话长了。从小他父母离异，那时候他的家境并不好，所以他母亲呢，没日没夜的在外面打拼，从一家小小的饭店打拼到今天的蓝桥国际。应该说，赵丹桥的童年生活是在一个没有家长陪伴的环境中长大的。成年之后，他遇到了一个女孩，那也就是他的初恋。可是由于他母亲的反对，他俩远走高飞，去了国外。他们本想在国外生根开花，结果，可是好景不长，一场意外，他女朋友遭遇了车祸而离世了。为此，丹乔非常的自责，也因为这样。他和他母亲的关系也越发的对立了。天哪，也太可怜了吧！我只知道他爸爸离家出走的事情，其他也都不太清楚。那那后来呢？后来，他就这么孤独的生活着，直到有一天，他遇到了一位女网友，他们在虚拟的网络世界里面构建了一个虚幻的童话世界，互诉心声，互相依赖。丹乔那时的生活就像照进了一缕阳光，慢慢的融化了他心头的冰封，病情也好转了很多，甚至比我这个心理医生治疗的更有疗效。那这个网友有那么重要吗？真的很重要。后来他们俩相见了，可是事与愿违。现实中的女网友虽然美丽动人。可是与丹乔心目中想象的那个网友相差甚远，虚拟与现实的落差给他造成了很大的困扰，也让他失去了对现实生活判断的自信。那有这么严重吗？我现在非常担心他，他的心理疾病还没有彻底的根治，而我作为他的心理医生，暂时也没有找到更好的办法。我我能做些什么呀？这就是我今天来见你的最大目的。我想让他重温爱情的味道，暖化他的心，让他彻底的从心理阴影中走出来。爱情的味道。宁夏小姐，你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？医疗计划。我想创造一个恋爱的环境，让丹乔重温谈恋爱的感觉。激起他重新爱人的一种激情，让他彻底的忘却之前的故事，这样，他才能恢复正常人的生活。那那我能做些什么呢？和他谈一场恋爱。
什么？你别紧张，我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。假假假扮恋人？啊，这个医疗计划呢，我和丹乔谈过了，他也愿意接受。那为什么要选我呀？有那么多更合适的女孩子。我要保护病患的隐私。所以我只能从他身边熟悉的和他信赖的人当中去找。你和丹乔一起工作，你对他很了解，而且他对你又十分的信任。宁夏小姐，你是一个心地善良又乐于助人的女孩，啊，你对丹乔又有足够的耐心和包容，所以我相信你是最好的人选，而且我也相信你一定不会拒绝我吧。嗯，这个，嗯，那你不拒绝？我就当你答应了啊！啊，时间不早了，我还有病人预约我呢，那我就先走了。嗯，谢谢你，好好休息，祝你早日康复。嗯、好，行，再见啊。嗯、医疗计划，假装恋爱。怎么样？他答应了吗？嗯，<笑>我杨柳亲自出马，还有办不成的事儿吗？嗯<笑>，大娘，这个舞台我已经替你搭建好了，接下来这戏怎么唱，就看你的了。嗯，干得漂亮，加油！喂，宁小姐吗？我是杨柳，呃，我想下午约你喝个茶，有时间吗？好啊，地址发给我吧。好嘞，那下午见。老婆，以后啊，这种脏活累活啊，你都别动手啊。你现在怀孕呢，注意安全。你看怎么样？我知道啦。阿公，嗯，你真体贴，送你香味一个，嗯嘛，没亲着，这边，嗯嘛，还是没亲着，我亲到了，没亲着，嗯，小远，谁呢？哎，李小姐，嗯，你怎么又来了？嗯，请坐吧。好，李小姐。您这次来又找我们什么事儿啊？这个呢是买给小德的衣服，还有这个是给你们的。这什么呀？这是这么多钱啊？哎，这个是上次你们借给我的打车钱，还有摄影师的费用。那也不用这么多呀。我们上次只借你一百块钱，我们就拿回一百块钱，剩下的我们真不能要。为什么呀？就是。我额外给你们的摄影费，摄影师的钱上一次带你来那个公司已经给过了。嗯，哎呀，他们归他们的，这是我额外给你们的小费。这个钱啊，我们真不能要。米小姐，你的心意呢，我们都领了，但是这个钱啊，您收着吧。我们真的不能要。就是，老婆，把咱们钱收了。嗯。对了，那个孙北方找着了吗？嗯。之前我们合作开公司，所有把钱都打造了一张我们共同拥有的卡里面。现在他转款跑了，哟，那个是欺诈行为啊！我已经报警了。你得立案、啊，你知道吗？他上一次就是故意把我二姐从网上推下去的，这叫故意伤害罪。嗯。哎、嗯，对了，小夏的伤怎么样了呀？已经好多了，我们俩刚煲了汤，正准备去看他呢。嗯
。哎，要不然我跟你们一块去看看他吧。不用不用不用，你忙你的就行。啊，我不忙，刚好我开车了，我可以送你们啊。行啊行，那咱们一块去吧。好，走。米小姐，你这个座椅的皮质真好，坐起来特别舒服，对吧？你每天都开这个车呀？啊，哦，真羡慕你呀、啊！你看哈、啊，咱俩年龄一样，你每天开着这么好的车到处跑，再看看我，连个驾照都没有。<笑>这有什么呀？你也可以去考呀。考驾照啊？哎呀，其实也不需要啦。我不是有我老公吗？他天天都接送我。虽然车没有那么好，但是什么车都无所谓的。就算是骑自行车，我也特别开心。就是<笑>骑自行车多好，你看又环保又健康，而且最主要的呀，他骑自行车的话，看着他的女的不就少了吗？嗯<笑>，这样的话我多安心是吧？小远，你可真有福气啊！娶了个这么贤惠的老婆，是吧？我娶了我老婆之后啊，现在睡觉都偷着笑、啊，溜嘴滑舌的。<笑>带你们这么秀恩爱的啊！<笑><笑>你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？和他谈一场恋爱。我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。李小姐，请坐。小夏，真不好意思啊，都是因为我的事儿你才住院的。哎呀，这都是工作嘛，你别道歉了啊。快坐，快坐。夏德，你一个孕妇不应该来医院的。哎呀，没什么事儿。
，用勺子呢，碗呢，呃，在抽屉里。我去帮你洗一下，待会儿盛点汤给你喝。谢谢啊。老婆，我跟你去吧。哎，没事，你看着写吧。好吧，好吧。哎，真好。志远、嗯，你看看你，小的家怀着孩子，然后跑来跑去的，多不好呀。我也不放心啊，但是他的脾气你也知道，他非得给你做汤，非得给你送过来。写好了，姐，你想吃什么呀？这里面啊有老麻蹄花，还有那个银耳莲子羹，这些我在书上都查过了，它们的胶原蛋白含量特别高，对于你的这个恢复啊一定特别有作用。哇，太贤惠了吧！我帮你盛一点。嗯，好。哎呀，谢谢谢谢。尝尝。哇，有这么好的待遇，我生病都值了。什么生病值不值得？别老说这些。嗯，你要是想喝呀，以后我们天天给你做，天天给你送。嗯、哎，这哪好意思？啊？哎呀，真羡慕你们小夫妻恩爱，姐弟情深，感动的我都快哭了。尝尝，快尝尝。好。哎，赵总，在这儿。那个，你们先聊，我们出去一下啊。哦，行。姐，拜拜。走，赵总。拜拜，拜拜。赵总，嗯，姚先生走了。是的，他的心理诊所还有病人在等他。哦，哎，蔡医生，我现在情况怎么样了呀？年轻人身体好，恢复就是快，已经好差不多了。再观察一个礼拜就能出院了。哎，这个是你的领导吧？对你可关心了，已经追着我问了老半天了。<咳>蔡医生，还要一个星期啊？但是我公司好多事儿呢，我能提前出院呀、啊？喂，公司是我说了算，暂时没你什么事，把身体养好再说。怎么没我事儿啊？而且我这一晚上得多花多少钱呀、啊？蔡医生，我能不能提前出院、啊？医生说不准你提前出院，对吧？你怎么那么多事儿啊？是我躺这儿，又不是你躺在这儿。所有住院费由公司承担，我不准你提前出院。其实现在出院也挺好，没什么问题。他已经好了差不多了，只要回家好好休养就行。因为好多病人都喜欢在家里休养，因为熟悉的环境，做什么都方便嘛，对吧？哇，这他妈太棒了！我可以出院了。那我今天是不是可以出院了？今天，呃，嗯。但是我给你的建议是，再观察观察。如果你今天一定要回家的话，你得给我保证。必须在回家这几天里面给我好生静养。哎，我保证，我在这儿待着太无聊了，而且每天他们都来看我，我也觉得挺不好意思的。如果你非要出院的话，我送你回家。哎呀，没事没事，让志远送就行了。你忘了答应杨柳的医疗计划吗？不管怎么样，我一定要送你回去。露露，来来来，怎么了？出什么事儿了？这么着急叫我回来？没事儿啊，我下午约了姐妹去做美容，让你回来送我呀。王露露，我又不是你司机。再说了，我也是公司总裁助理吧，公司那么多的事儿呢。你凶什么呀？什么总裁助理？没有我，你能坐上这个位置吗？我爸都说了，你最重要的任务就是把我伺候好。等我一下。现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。哎，你
你待会儿别忘了准时来接我呀，晚上还得去我家吃饭呢。你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就刷我给你那个副卡就行了。我走了啊。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子，你不会好过的。除了你和王璐的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪一样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚，给我电话虽然，隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。小心！喂，别逞强了，你还想去医院再住两个礼拜吗？我来帮你吧。谢谢。东西买了吗？买了，后面呢？这些。嗯。你真是个乡巴佬啊！跟你说的，买好点买好点你这买的都是什么？你自己看看，这些我妈能看上吗？那你妈喜欢什么，我怎么知道？那以后你别让我买。我去买，那我还要你干什么呢？你说我好啊，暴发户怎么了？还不是一样有穷鬼摇着尾巴巴结上来，能够做我王露露的跟班跟司机。已经很看得起你了。你干什么？随然，随然，随然，你给我回来！这些没良心东西，给我回来！
等等。终于回来了。哦，你怎么这么沉啊？我怎么会胖啊？我在医院都瘦了十斤呢。哼，每天有那么多人给你喂食，你居然还能瘦下来？对呀、啊。要喝水吗？哎，不不不不，赵总不用了，我哪好意思让老板给我倒水呀、啊？记住，在病人面前没有老板。嗯、哎，嗯，我参观参观。赵总，啊，你别过去，别过去，你,你要干嘛呀？我就是参观一下。哎，别去了吧，赵总。有什么见不得人的东西？没有，我只觉得这个房间太脏太乱了，我怕你吓着。哼，你以为我和你一样？不是，赵总，我主要是觉得吧，就是一个陌生男子去一个女孩的房间就不太好吧。哎，赵总，坐坐。好吧。嗯、呃，实施医疗计划的话，作为恋人，我们要加深了解。包括彼此的生活，但是我们是假恋爱。是的，不过，即便是假扮的，功课还是要认真做。我们要认真的拟定一下谈恋爱的程序内容。你谈过恋爱吗？赵总，这是我个人隐私，你不能打探。好的，我们得事先约法三章。在我们假扮恋人的过程中，我们都不许有其他的恋人。如果有了，就必须第一时间通知对方，计划就必须终止。哎，行，反正我也没有什么情人。哎呀，怎么这么傻呀？参加你这什么奇奇怪怪的医疗计划？嗯、啊，你可不能用这种负面的情绪，不然会影响我的心情，影响我康复治疗。行。哎，接下来我们有很多事做，去逛街，去游乐场吃饭，看电影，都是一些可以花钱买来肤浅的恋爱项目，是吗？那你告诉我，你想要什么样的恋爱？我要的呢，特别简单，就是两个人可以一起下班回家，然后呢一起做饭。吃完饭之后呢，两个人一起洗碗，然后可以一起看电视、织毛衣，可以一起看日出、看日落，就这么简单。原来，你还有收集猴娃娃的爱好。因为我属猴嘛，这是我爸妈送我的生日礼物。一直到十四岁，虽然他们已经去世了，但是这些是我最珍贵的回忆。小夏，你呀、啊、平时学习很辛苦，爸爸妈妈希望你考入重点的中学，但是啊身体是第一位的。我和你爸最大的心愿就是希望你每天快快乐乐、健健康康的生活。是啊，我们要劳逸结合。这次模考啊，你考得不错。爸爸问同事去借了辆车，带你到郊外去透透气，放松放松。我们全家也难得到外面去旅游一次。是啊，嗯，谢谢爸妈，乖女儿。小夏，饿了吧？嗯，有点饿了。爸爸带你去找好吃的。之后就没有人送你猴娃娃了吗？没关系的，我觉得十四个就已经够了。真的很羡慕你，至少童年很快乐。少年维特之烦恼。想不到你也爱看这本书啊！对呀、啊，我挺喜欢看的。我觉得维特是一个特别伟大的人
，他可以为了别人牺牲自己，为爱而死。可怜的维特，他用一曲死亡的葬歌，成全了所有人的解脱。赵总，你一天没去公司了，要不要赶紧回去啊？不用，你晚饭怎么办？我呀，我不用管了，我有泡面，有速溶咖啡就够了。哦不不不不不不不，晚饭就由我来搞定吧，好吗？谢谢赵总。杨医生真是风雅的人啊，喝茶都能找到这么僻静的地方。现在的人都太忙碌了，无暇停下来倾听一下脚步的声音。繁华看惯了，呆腻了，偶尔换一个清静优雅的地方喝喝茶，放松放松，挺好的。茶要趁热喝。宁小姐平时爱喝茶吗？偶尔，不是很讲究。有时候啊，多一种仪式感挺好的。毕竟茶文化源于中国，也算是表示对茶的一种尊重吧。说起来挺奇怪的，你和丹乔两个人的性格完全不同，但是你们又很投缘。这就是所谓的性格互补。那就是说，性格互补的人才比较适合在一起。杨医生，以你专业的眼光帮我看看，什么样的人性格才算跟我互补啊？宁小姐，那我问你一个问题：如果撇开金钱和地位，你喜欢什么类型的男人？嗯，温柔，专一。能够帮我实现所有的梦想，能够把我想要的东西第一时间摆在我面前。我是不是太贪婪了？好像丹乔不是这种类型的男人。为什么这么说？你了解丹乔吗？不知道算不算了解。杨医生，你跟丹乔认识这么多年，肯定很了解他。不知道从你这里，我可不可以多知道一些他的消息啊？每个人看待事物的角度不同，所以评价也会不一样。如果你真的很想了解一个人，那就用自己的心去真正的了解他